Coucou Bonjour à vous mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, nous voici pour un tirage global de l'année 2022. Attention, j'ai bien dit global, on ne va pas aller dans les détails. Euh, voilà, on va vraiment voir grosso modo ce qui vient à vous, pour vous, ce qui est essentiel. Euh, en même temps, je voulais vous remercier en tout cas pour... Euh, euh, à tous mes amis Gémeaux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci, ça me fait vraiment très plaisir. Euh, merci pour vos commentaires également. Euh, ça me touche beaucoup. Ça me, bah, ça me permet d'avoir voilà, la motivation euh, de continuer mes tirages, de, de, voilà, de faire ces vidéos-là. Et puis, euh, bah, j'ai hâte, hâte qu'on soit à 1000 abonnés. Ça prend du temps, mais ce n'est pas grave. Je suis patiente, comme on dit. Tout arrive à point à qui c'est attendre. Pour la simple raison que j'ai hâte d'avoir cette option de communauté pour qu'on puisse échanger, euh, voilà, vous donner des idées de tirage ou que vous me donniez des idées de tirage, mais avoir cette facilité d'échange, euh, voilà, je trouve que ça sera euh, sympa. Voilà, en tout cas. Bon, allez, on débute avec vous. On va aller voir mes amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, elle est venue. Quel, euh, quel ange va vous accompagner cette année 2022. Qu'est-ce qu'elle vous apporte euh, Qu'est-ce qu'elle vous apportera Enfin, quel va être son... En quoi elle vous sera favorable Allez, on y va. Vous allez, vous êtes avec VUIA. Cet ange va être très relié à tout ce qui fait partie de la science. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est science, en tout cas, cet ange sera très favorable pour vous et vous aidera, en tout cas, dans ce domaine. On a le ressourcement, apprendre à vous ressourcer. On aura l'illumination. J'ai l'impression qu'avec cet ange qui va vous surveiller, euh, en tout cas, qui va vous accompagner cette année 2022, vous ne manquerez pas euh, voilà, d'illumination, en tout cas, c'est sûr. Rachat des péchés. Ah ça sera peut-être pour vous une bonne année euh, de racheter vos péchés, hein, euh, d'apprendre à vous pardonner aussi. Pour moi, rachat des péchés, c'est plutôt se rendre compte des péchés que l'on a commis, de ces erreurs, évidemment, du, bien, du, du, bien, euh, du mal qu'on a, qu a pu faire hein, et s'en rendre compte et se pardonner. Et, et se pardonner, ce qui veut dire, c'est d'avoir vraiment compris hein, euh, le sens de ces erreurs et de surtout pas les, les, les comment dire de ne pas les, les recommettre sinon c'est que vous n'avez pas compris euh, donc voilà pour moi ici ça va être ça ça va être prendre conscience des péchés qu'on qu a réalisés et de se pardonner parce qu'on en a pris réellement conscience du mal qu'on a peut-être pu faire aussi Quoi qu'il en soit, voilà, ça sera, euh, cet ange sera là aussi pour la spiritualité. Va vous aider euh, peut-être à évoluer au niveau spirituel. On a cette volonté, il vous, elle vous apportera la volonté. Oui, il vous apportera votre volonté. La combativité. Vous serez très combatif hein, en, en cette année 2022. On parle aussi de leader. Peut-être que vous, vous serez amené à devoir... Ah, voilà, peut-être un poste de leader. En tout cas, vous serez peut-être le leader d'un groupe ou voilà, vous serez le conseiller, celui qui, qui amène les gens à... Ça peut parler aussi, euh, leader, de, bien sûr, ça peut être un guide, ça peut être voilà, le fait d'amener les gens à quelque chose. Pratique de la prière. Ah, vous allez peut-être être avec cette carte de spiritualité. Ça sera peut-être une année, euh, mes amis Gémeaux, pour vous, où vous allez être très centré sur euh, voilà, tout ce qui est spirituel. Les prières, la méditation, euh, vous voyez, racheter ses péchés. Je pense que ça va être un grand travail pour vous cette année 2022. Alors ici, on a, voilà, grande protection et d'honneur. Ici, j'ai l'impression, euh, voilà, que, que cette, cet ange euh, va vous être très favorable, va vous protéger et va vous aider euh, à avoir une autre perception de la vie. On va aller voir avec le tarot. J'utilise que les mineurs. Euh, que les majeurs, pardon. Comme on est dans une globalité, donc je vais prendre une seule carte majeure. Waouh Le dévil. Bah écoutez, ça tombe vraiment très bien ici. Hein. On a cette carte de diable. J'adore. J'ai pris le tarot euh, manouche que je trouve juste très très beau. 
Oups, je cache d'ailleurs une partie de... Donc, cette carte du diable, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici La carte du diable, pour moi, avec en plus cette carte, de, avec ce, ce, cet ange, j'ai l'impression qu'effectivement, on va prendre conscience... On va prendre, on va beaucoup travailler sur son côté sombre. On va beaucoup travailler sur ce qui nous a fait du mal, mais sur le mal aussi qu'on a pu faire. Ça va être vraiment une analyse de soi cette année 2022. Ça va être aussi se libérer de certaines addictions. Ça peut être l'addiction euh, à quelqu'un. Ça peut être une addiction euh, à l'alcool. Ça peut être une addiction euh, à la drogue. Euh, J'ai l'impression qu'ici, on va guérir. Ça va être une année de guérison pour cette année 2022. Vous allez gérer vos excès, tout ce que vous faites par excès. Ça peut être aussi euh, l'excès de colère, l'excès d'amour, de, de, l'excès... Euh, vos sentiments sont peut-être trop à l'excès. Euh, mais ici, on vous dit effectivement que, voilà, vous allez faire un grand travail sur vous. Vous allez vraiment vous racheter de ce que vous avez pu commettre, vos erreurs. Euh, vous allez... Euh... Pour moi, il y a une transformation. Alors, c'est vrai que pour certains d'entre vous, je pense que vous allez vraiment rentrer dans un éveil spirituel ou en tout cas, vous allez rentrer dans une façon très spirituelle de, de voir les choses. Il y a un grand changement chez vous pour cette année 2022. On va aller voir... Euh... Ça peut être aussi le fait de vous... Alors, ça peut être aussi également le fait de vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus ou de choses négatives pour vous. Hein. Parce que là, on parle de vos côtés négatifs, que vous, vous allez travailler, ça sera une très bonne année. Mais euh, voilà, je, je, ça me vient là, mais on me dit que ça peut aussi de vous... De... <rire> ça va être une année de vous débarrasser de ce qui est euh, néfaste pour vous par rapport à vos accomplissements, mais par rapport à, au mal qu'on peut vous faire. Par exemple, de vous débarrasser des, des personnes qui sont très néfastes pour vous. Euh, ça peut être de vous débarrasser ici d'une relation très toxique ou de vous débarrasser des personnes qui veulent vous contrôler, vous manipuler. Allez, on continue avec l'oracle des forains. Ici, on sera avec le 4. Le 4 de la serpette. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte Le 4 de la serpette. Ça va représenter, donc je m'instruis du... Il est tout nouveau ce jeu, donc je vais m'instruire effectivement. Parce que je ne connais pas encore bien. Je connais déjà les essentiels, mais les petites... Euh, vous voyez, c'est un petit peu comme les, les arcades mineurs ici, donc je ne les, les connais encore pas par cœur. Et en ce moment, je, je me mets tellement dans tellement de choses que là, c'est pareil. Moi, il va falloir que je me recentre un petit peu parce que je, je m'éparpille un petit peu. Donc, le 4 de serpette vous apportera un bon équilibre mental. Peu de, cho peu de choses pourra vous perturber car vous aurez l'esprit libre et soulagé. Eh bien, je vous le dis. Voilà, c'est effectivement ça. Parce que vous allez vous débarrasser de tout ce qui est néfaste pour vous. Vous aurez toutes vos facultés pour prendre les meilleures décisions en toutes circonstances. Donc, ça sera quand même une année où vous allez vraiment faire un travail sur vous, où on ne pourra plus du tout vous atteindre. Parce que, voilà, pour moi, c'est vraiment cette, 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 un grand, grand travail que vous allez faire. Très mental aussi. Enfin... Aligner votre mental surtout. Hein, voilà, euh, voilà, trouver un très bon équilibre mental, quoi qu'il en soit. Et voilà, vous aurez toutes les facultés pour prendre les meilleures décisions. Donc, vous voyez, ça va être une année vraiment euh, d'évolution hein, pour vous, mes amis Gémeaux. On va aller voir avec, euh, du coup, l'oracle de Médéor. Blocage karmique. Et voilà. Effectivement, on revient avec cette carte du, du diable aussi. Je pense qu'il y a des choses à aller voir plus en profondeur. Les blocages karmiques, ça veut dire qu'il y a des blocages euh, voilà, qui sont là depuis très longtemps. Ça peut venir aussi voilà, de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Mais ça peut venir aussi de votre euh, parcours de vie. 
hein, votre parcours de vie, votre karma, euh, des blocages qui sont là peut-être depuis plus d'une vie. Hein. Euh, vous êtes peut-être, je ne sais pas, voilà, à combien de vies vous êtes. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un blocage qui refait surface, ou en tout cas qui était toujours présent. Et c'est ce blocage qui va vous mettre en alerte, en fin de compte. C'est ce blocage qui va vous réveiller. Et ici, on va parler aussi, euh, effectivement, d'aller faire un travail en profondeur, hein, un travail de fond, d'aller très loin, euh, d'aller creuser et d'aller voir c'est quoi ce blocage on peut aussi dénouer ces blocages par la méditation. Mais voilà, ça va être la méditation, la relaxation. Ça va être euh, peut-être aussi euh, de faire un grand travail sur votre passé, sur ce que vous allez, euh, des, des souvenirs qui peuvent surgir, qui ne sont, que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas les vôtres, mais pourtant qui sont les vôtres, mais d'une vie passée. En tout cas, on va euh, se débloquer ici. On va travailler ces blocages. Et grâce au travail, à ces blocages que vous allez réussir, à, à travailler, ça va vous ouvrir tout ça. Débloquez votre... Regardez-moi ça. Débloquez votre troisième œil pour apaiser votre mental. Enfin, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ici, je pense qu'il y a un grand travail sur vous, mes amis Gémeaux. Vous allez euh, travailler aussi sur euh, le déblocage du troisième œil. Est-ce qui va vous permettre d'aller très, très loin dans un travail de fond sur vous, sur vos vies karmiques On est bien là. On est sur quelque chose de très... Waouh wow, de, de, de très évolutif. Et on en revient avec cette carte de serpette aussi. Hein. Du coup, on sera moins dans le mental, moins dans, le, dans les énergies... Euh, voilà. Moins dans le contrôle. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Allez, on va aller voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre bien-être à vous Travail sur soi. Accomplissement. Le succès est à portée de main. La persévérance est clé. Alors, vous voyez ici, on vient vous parler que cette année... Effectivement, on va arriver à un accomplissement, un accomplissement de soi, une belle évolution. Et là, on vous dit, le succès est à portée de main. Eh bien oui, parce que maintenant, voilà, le succès est à votre portée. Et bien sûr, on vous demande persévérance. Parce que c'est avec cette persévérance qu'on arrive à évoluer. Et qu'on arrive à changer. On va terminer. Euh, non, pas terminer. On va aller voir maintenant avec l'oracle sentimental, les émotions. Hein. On va aller voir ce qui vous vient cette année 2022 pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, je vous montre déjà la carte. Petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Vous voyez, on a encore cette idée de... de, de, de de travail spirituel, travail sur soi, travail d'ancrage, travail de, voilà, hein, de, de cette volonté. Hein. Ici, et puis en plus ici, on a cette persévérance. Ici, on a quand même aussi cet ange qui est là pour vous apporter la volonté, la combativité, hein, le fait d'être un leader, leader de votre propre vie aussi, hein, de votre propre chemin. Et ici, on a ces, ce soin, un soin sur vous. Hein, ici, cette ouverture, ce soin karmique. Hein, le blocage, sur votre blocage karmique ici. Donc, on parle de soins, de satisfaction, de maintenant. Maintenant, c'est ici et maintenant. Voilà. Donc, tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné. Mais pourquoi attendre Alors, donc ici, en tout cas, on parle d'amour de soi, de prendre le soin. Mais on peut parler aussi euh, tu peux peut-être attendre, hein, attendre de recevoir un jour quelque chose venant d'un homme ou d'une femme. Euh, tu es peut-être dans l'attente, donc quelque chose comme ça. Et on vient te dire ici pourquoi attendre et pourquoi pas t'exprimer. Pourquoi toi dire les, pas dire, euh, dire les choses C'est maintenant, c'est pas demain, 
c'est pas après-demain, c'est maintenant. Donc ici, on vient te dire cette année que si tu es amené à rencontrer une personne, ou un homme, ou une femme, ou tout simplement même avec la personne que tu es, et qu'il y a peut-être des complications, il y a peut-être des blocages, bah là, on te dit, n'attends pas que l'autre agisse, n'attends pas que l'autre fasse le nécessaire. Parce que pour moi, on vient te dire ici que c'est à toi aussi de faire les choses, d'oser hein, ici. Le succès euh, d'une situation à une autre, elle vient de soi. Et ici, c'est ce qu'on te dit. N'attends pas. Pourquoi attendre Dis les choses. Et si ça ne va pas dans ton sens, ou du moins, si tu n'as pas le résultat que tu désires, ce n'est pas grave. Mais tu n'es plus dans l'attente. Au moins, tu as déjà gagné ça. Et ça te permet de te projeter par la suite. Ok Bon, on continue. Euh, on termine avec le message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides Eh bien, alors, ils sont où Eh bien, les voilà Allez, l'oracle de message de votre tranche gardien. Ici, c'est l'énergie de l'ange qui va vous accompagner cette année. Hein. Et là, on va aller voir quel message pour vous, de votre tranche gardien ou de votre guide. Hein. En tout cas, pour moi, je dirais très simplement quel message... de ceux qui te protègent ont à te dire, de ceux qui te guident. Prépare-toi au changement. Quand je vous le dis, ah bah oui, le changement, il va y en avoir. Hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, soit dans l'écoute de ces signes, soit donc à l'écoute de ces signes. Donc, c'est plutôt sympa. Votre guide ici vous dit que, quels que soient les événements qui arrivent vers vous, il vous prévient pour vous permettre de vous préparer au bouleversement et de les prendre avec une certaine sagesse, une certaine vision, hein, en dehors, bien sûr, de la réaction du mental. En tout cas, voilà pour vous. Vous avez un très beau tirage, mes amis Gémeaux. En tout cas, une belle année 2022 en perspective. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de mauvaises choses. On n'a pas fait un tirage, hein, bien sûr, très, très approfondi ici. Mais ça va être vraiment ce qui a, va être essentiel pour vous cette année 2022. On sort de ces addictions, on sort de ces des choses néfastes pour soi, on, on sort des, des, des personnes qui sont néfastes pour vous, vous faites, voilà, vous rentrez dans un univers euh, qui va vous apprendre à percevoir les choses différemment et vous allez devenir quelqu'un d'autre ici et quelqu'un de meilleur et ça va vous ouvrir beaucoup de portes, c'est même certain. Donc, très beau tirage, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une très belle année 2022, euh, que de bonnes choses, bien entendu, on verra bien sûr avec les tirages quotidiens, les tirages que je vous fais régulièrement, pour voir un petit peu comment se développe cette année. Mais quoi qu'il en soit, je sais que vous êtes sur un tournant de votre vie, amis Gémeaux, et, et je trouve que c'est un très beau tirage et qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Voilà pour vous. Donc, belle année 2022. On se retrouve bientôt, j'espère. Et puis, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.